আসসালামু আলাইকুম প্রিয় মালয়েশিয়ান প্রবাসী বাংলাদেশী ভাইরা কেমন আছেন সকলেই আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালোই আছেন গতকালকে আমি আপনাদের মাঝে ঘোষণা দিয়েছিলাম যে আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে বাংলাদেশ হাই কমিশন কোলালামপুরে না এসে কিভাবে আপনারা আপনাদের পাসপোর্টটি রিনিউ করবেন সে ক্ষেত্রে কারো পাসপোর্টের যদি কোনো প্রকার তথ্য পরিবর্তন না করতে হয় পূর্বের তথ্য অনুযায়ী আপনার পাসপোর্টটা রিনিউ করতে চান তাহলে কাউকেই এখন আর বাংলাদেশ হাই কমিশন কোলালামপুরে আসতে হবে না অর্থাৎ যারা জোহর বারু পিনাং পেরাগ সাবাসারতে কাজ করেন তাদেরও কোলালামপুর আসার কোনো প্রয়োজন নাই নিজ নিজ স্থানে থেকেই পোস্ট লাজোর মাধ্যমে আপনারা পাসপোর্টটি রি ইস্যু করতে পারবেন সেক্ষেত্রে স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদের সাথে আমি বলছি যে কিভাবে কি কি ডকুমেন্টস আপনাদের প্রয়োজন সেক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োজন হলো এরকম একটি পাসপোর্ট রি ইস্যুর ফর্ম এই পাসপোর্ট রি ইস্যুর ফর্মটি সুন্দর করে ফিল আপ করতে হবে এ টু জেড সুন্দর করে পাসপোর্ট রি ইস্যুর ফর্মটি ফিল আপ করতে হবে এই পাসপোর্ট রি ইস্যুর ফর্মটি আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে দেবো সেখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন অথবা ফেসবুক পেজে এবং গ্রুপে আমি এটার পিকচার আকারে দিয়ে দেবো ওখান থেকে ডাউনলোড দিয়ে যে কোনো কম্পিউটারতে প্রিন্ট করে আপনারা ফিল আপ করতে পারবেন ওকে দ্বিতীয় যে জিনিসটি লাগবে সেটি হলো একটা ব্যাংক ব্যাংক ড্রাফ্ট আপনি মালয়েশিয়ার যে কোনো মে ব্যাংক থেকে বাংলাদেশ হাই কমিশনের অ্যাকাউন্টে আপনার টাকাটা ডিপোজিট করতে পারবেন সেই রিসিপ্টটা লাগবে তৃতীয়ত লাগবে আপনার পুরাতন পাসপোর্টের ফটোকপি স্পষ্ট যেন সব ইনফরমেশন দেখা যায় চতুর্থ লাগবে আপনার ভিসার ফটোকপি যাদের ভিসা আছে আর যাদের ভিসা নাই তাহলে পুরাতন ভিসা অথবা আপনার কোনো মাইজ দিতে সাবমিট করেছিলেন নাকি বা এরকম যদি কোনো ডকুমেন্টস থাকে দেবেন আর এই চারটা জিনিস লাগবেই আবার বলছি প্রথমে লাগবে আপনার পাসপোর্ট রি ইস্যু করার যে ফর্মটি আছে সেটা সুন্দরভাবে পূরণ করতে হবে ওখানে বেশি ইনফরমেশন না আপনার নিজের নাম বাংলা এবং ইংলিশে পুরাতন পাসপোর্ট ইস্যুর ডেট পুরাতন পাসপোর্ট এক্সপায়ারের ডেট আর আপনার স্বাক্ষর মোবাইল নাম্বার এই সিম্পল তৃতীয়ত লাগবে আপনার পুরাতন পাসপোর্টের ফটোকপি চতুর্থ লাগবে ভিসার ফটোকপি এই ডকুমেন্টস গুলা হলেই পোস্ট লাজোর মাধ্যমে আপনারা রেজিস্ট্রি করে বাংলাদেশ হাই কমিশন বরাবর পোস্ট করলেই হয়তো দুই থেকে তিন দিনের মধ্যেই আপনাদের মোবাইলে এস এম এস যাবে আপনাদের পাসপোর্ট রিনিউয়ের প্রক্রিয়া চলছে এবং আপনার স্লিপ নাম্বার দেওয়া হবে আপনাদের যে ডকুমেন্টস চারটির কথা বললাম কোনো একটা ডকুমেন্টস শর্ট থাকলে কিন্তু আপনাদের পাসপোর্ট রিনিউ করা হবে না সেজন্য চারটার ডকুমেন্টস আপনাদের দিতে হবে আপনাদের সুবিধার্থে আমি একটি ফর্ম পূরণ করে রেখেছি আপনাদের সাথে শুধু শেয়ার করব এখানে দেখেন এখানে লিখতে হবে বাংলাদেশ হাই কমিশন এরপরে নিচের ঘরে লেখা আছে নিজের নাম বাংলায় এখানে আপনার নাম বাংলায় লিখবেন এরপরে নিজের নাম ইংলিশে এখানে ইংলিশে লিখবেন পূর্ববর্তী এখানে আপনার পূর্ববর্তী পাসপোর্টের নাম্বার এখানে পূর্ববর্তী পাসপোর্টের কোথা থেকে ইস্যু হয়েছে এখানে ঢাকা লিখবেন এরপরে মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ এরপরে পাসপোর্টটি কবে আপনি ইস্যু করতে দিয়েছিলেন এই তারিখ এরপরে এখানে সাধারণ না জরুরি সাধারণ হলে সাধারণ টিক দিবেন জরুরি হলে জরুরি টিক দিবেন এরপরে যেটি করতে হবে এখানে সাইন করতে হবে এখানে সাইন করার পরে এখানে আপনার একটা মোবাইল নাম্বার দেবেন যে মোবাইল নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ আছে সেই নাম্বারটা দিলেই ভালো হয় যদি কারো হোয়াটসঅ্যাপ না থাকে তাহলে আপনার যে নাম্বার নর্মাল নাম্বারটি আছে সে নাম্বারটি দিবেন তাহলে আবার বলছি এখানে লিখতে হবে বাংলাদেশ হাই কমিশন এরপরে সাধারণ হলে সাধারণ জরুরি হলে জরুর জরুরি এখানে টিক দেবেন এরপরে আপনার নাম বাংলায় আপনার নাম ইংলিশে আপনার পূর্ববর্তী আগের পাসপোর্টের নাম্বার এরপরে আপনার পাসপোর্টটি সবার পাসপোর্টটি ঢাকা থেকে এসে হয় সেক্ষেত্রে এখানে ঢাকা লিখবেন পূর্ববর্তী পাসপোর্টের উত মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ আর পূর্ববর্তী পাসপোর্টটি কবে আপনার ইস্যু করতে দিছিলেন সেটা এরপরে আপনার এখানে নামে সিগনেচার এরপর আপনার মোবাইল নাম্বারটি এখানে লিখবেন এই মোবাইল নাম্বার এই মোবাইল নাম্বারে কিন্তু আপনাকে জানানো হবে যে আপনার পাসপোর্টটি প্রক্রিয়া চলছে এবং আপনি কবে নাগাদ পাসপোর্টটি পেতে পারেন এবং পাসপোর্ট ডেলিভারির যে স্লিপটি আছে এই মোবাইল নাম্বারেই দেওয়া হবে সেজন্য আপনারা কিন্তু এই মোবাইল নাম্বারটি দিতে মিস করবেন না এই এখানে মোবাইল নাম্বারটি দিতে আপনারা মিস করবেন না পাসপোর্ট রি ইস্যুর যে ফর্ম আছে এই ফর্মের নিচে এই মোবাইল নাম্বারটি দিতে মিস করবেন না আপনারা যদি পারেন তাহলে আপনাদের যে নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ আছে ওই নাম্বারটি দেওয়ার চেষ্টা করবেন আর এই ফর্মটি আমি আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটি দিয়ে দেব এবং ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপে ফটো আকারে দিয়ে দেবো ওখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করতে পারেন এরপরে আসি আমি কিভাবে মানি স্লিপটি ফিল আপ করবো এখানে আপনার লিখতে হবে বাংলাদেশ হাই কমিশন বাংলাদেশ হাই কমিশন হলুদ কালারের আপনি যে কোনো মে ব্যাংকে গেলেই এরকম হলুদ কালারের স্লিপ পাবেন যে স্লিপ দিয়ে টাকা জমা দিতে হয় অন্য অ্যাকাউন্টে সেক্ষেত্রে এখানে বাংলাদেশ হাই কমিশন এবং বাংলাদেশ হাই কমিশনের ব্যাংক অ্যাক
বাংলাদেশ হাই কমিশন বাংলাদেশ হাই কমিশনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এরপরে নিচে এখানে রেফারেন্সের এখানে আপনার নাম এবং আপনার পাসপোর্ট নাম্বারটাও লিখবেন ব্যাংক অফিসার যখন কি ইন করবে তখন কিন্তু প্রিন্ট করে আপনার রেফারেন্সে আপনার নাম প্লাস আপনার পাসপোর্ট নাম্বারটিও ওখানে লিখবে বাই চান্স যদি উনি কি ইন করতে ভুলে যায় পিছনের যে স্লিপটি দেবে সেই স্লিপে আপনি হাতে লিখবেন আপনার নাম এবং আপনার পাসপোর্ট নাম্বার এবং এখানে লিখবেন টাকার পরিমাণ যারা সাধারণ ওয়ার্কার এবং ছাত্র তারা শুধুমাত্র একশো ষোলো টাকা ডিপোজিট করবে যারা সাধারণ ওয়ার্কার এবং ছাত্র তারা একশো ষোলো টাকা ডিপোজিট করবে আর যারা প্রফেশনাল ভিসা আছে অথবা ডিপেন্ডেন্ট ভিসা এরকম প্রফেশনাল অথবা ডিপেন্ডেন্ট ভিসাদের জন্য তিনশো পঁচাশি টাকা ডিপোজিট করতে হবে তিনশো পঁচাশি টাকা ডিপোজিট করতে হবে যারা প্রফেশনাল ভিসায় আছেন এবং ডিপেন্ডেন্ট ভিসায় আছেন ওকে আপনাদের সুবিধার্থে আমি বাংলাদেশ হাই কমিশনের মে ব্যাংকের যে অ্যাকাউন্টটি আছে সেই অ্যাকাউন্ট নাম্বারটি বলে দিচ্ছি এই অ্যাকাউন্ট নাম্বারেই আপনাদের ডিপোজিট করতে হবে বাংলাদেশ হাই কমিশনের মে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নাম্বারটি হলো পাঁচ ছয় চার চার দুই সাত এক শূন্য দুই দুই ছয় আট আমি আবার বলছি পাঁচ ছয় চার দুই সাত এক শূন্য দুই দুই ছয় আট আপনার তো এখানে ইংলিশে লিখবেন সেক্ষেত্রে আমি ইংলিশ আরেকবার বলে দিচ্ছি ফাইভ সিক্স ফোর ফোর টু সেভেন ওয়ান জিরো টু টু সিক্স এইট এই নাম্বারে আপনারা ডিপোজিট করবেন ডিপোজিট করবেন একশো ষোলো টাকা সাধারণ ওয়ার্কার এবং ছাত্র ছাত্রীরা এবং ডিপেন্ডেন্ট এবং প্রফেশনাল ভিসা আছে তারা ডিপোজিট করবেন তিনশো পঁচাশি টাকা এরপরে আর যেটা করতে হবে এই প্রত্যেকটা ডকুমেন্টসের প্রত্যেকটা ডকুমেন্টসের একটা করে ফটোকপি করবেন ডকুমেন্টস চারটির মধ্যে একটি রিসুর যে ফর্ম আছে এটার একটা ফটোকপি আপনার কাছে রাখবেন মানে যে ডিপোজিট করছেন ওর একটা ফটোকপি আপনার কাছে রাখবেন মূল কপি জমা দিবেন আপনার পাসপোর্টের ফটোকপি তো আপনার কাছে আসেই এবং ভিসার ফটোকপি অর্থাৎ এই চারটা ডকুমেন্টসের এক কপি করে ফটোকপি করে আপনার নিজের কাছে রাখবেন এরপরে এই যে চার্ট কপি মালয়েশিয়ার যে কোনো পোস্ট অফিসে গেলে আপনি মালয়েশিয়ার যে কোনো পোস্ট অফিসে গিয়ে বলবেন যে আমার এই ডকুমেন্টস গুলো আমি বাংলাদেশ হাই কমিশন কোলালামপুর বরাবর সেন্ড করব রেজিস্ট্রি করে বাংলাদেশ হাই কমিশন যেই ঠিকানায় আপনাদের সেন্ড করতে হবে সেই ঠিকানাটি আপনাকে বলে দিচ্ছি আপনারা যদি নিজের আইটম লিখতে না পারেন তাহলে পাশের কোনো বড় ভাই কাছে হেল্প নেবেন অথবা আপনি যে কোনো পোস্ট অফিসে গেলে ওখানকার যে কোনো একজন লোক আপনাকে সাহায্য করবে ফিল আপ করতে আপনার এই ডকুমেন্টস গুলো বাংলাদেশ হাই কমিশনের যেই ঠিকানায় পাঠাতে হবে লট নম্বর ফাইভ বি অ্যান্ড ফাইভ সি ব্র্যাকেটে লিখবেন লট নম্বর নাইন এবং টেন জালান সুলতান ইয়াহিয়া পিটরা ফাইভ ফোর ওয়ান জিরো জিরো কোয়ালালামপুর মালয়েশিয়া আপনাদের সুবিধার্থে আমি স্ক্রিনে দিয়ে দিচ্ছি লট ফাইভ বি অ্যান্ড সি লট নাইন অ্যান্ড টেন জালান সুলতান ইয়াহিয়া পিটরা ফাইভ ফোর ওয়ান জিরো জিরো কোয়ালালামপুর মালয়েশিয়া আপনারা এই ঠিকানাতেই আপনাদের এই ডকুমেন্টসগুলো নির্দিষ্ট খামের ভিতরে ভরে আপনারা রেজিস্ট্রি করে এটা কি এটা কিন্তু নর্মালভাবে পাঠাবেন না পোস্ট অফিসে গিয়ে বলবেন আমি রেজিস্ট্রেশন করে পাঠাবো অর্থাৎ রেজিস্ট্রেশন করতেও আপনার হয়তো দুই চার টাকা লাগতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি এটা সেফ থাকবে আপনার নির্দিষ্ট জায়গাতেই পৌঁছাবে এবং তারা রিসিভ করলো তাদের কাছ থেকে সিগনেচার নেবে আর নর্মালভাবে পাঠালে হয়তো তাদের বক্সে রেখেই চলে আসে সেজন্য বাংলাদেশ হাই কমিশন করালামপুর বলছেন যে এই আপনাদের ডকুমেন্টসগুলো পাঠাবেন পোস্ট লাজুর মাধ্যমে আপনাদের কিন্তু রেজিস্ট্রি করে পাঠাতে হবে বাংলাদেশ হাই কমিশন আপনাদের এই সমস্ত ডকুমেন্টসগুলো পাওয়ার দুই থেকে তিন দিনের মধ্যেই আপনারা যেই নাম্বারটি দিয়েছেন মোবাইল নাম্বার ওই নাম্বারে আপনাদের স্লিপটা পাঠিয়ে দেবে অর্থাৎ আপনারা নর্মালভাবে বাংলাদেশ হাই কমিশনে গিয়ে পাসপোর্ট রিইস্যু করার জন্য সাবমিট করলে যেই স্লিপটা দিত সেই স্লিপটা কিন্তু আপনাদের এই মোবাইল নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে দিয়ে দেবে তারা সেজন্য আপনারা যেই নাম্বারটি পারমানেন্ট ব্যবহার করেন ওই নাম্বারটি দেবেন এবং যেই নাম্বারটি হোয়াটসঅ্যাপ আছে ওই নাম্বারটি দেওয়ার চেষ্টা করবেন পাসপোর্ট রিইস্যু সম্পর্কে যদি আরও কোনো প্রকারের কোনো প্রয়োজন হয় কল করে জানতে পারবেন বাংলাদেশ হাই কমিশনে সেক্ষেত্রে যে নাম্বারটিতে আপনারা কল করবেন আমি বলে দিচ্ছি জিরো ওয়ান সেভেন সিক্স জিরো ওয়ান ফোর ফোর এইট ফোর জিরো ওয়ান সেভেন সিক্স জিরো ওয়ান ফোর ফোর এইট ফোর এই নাম্বার দুটোতে আপনারা সকাল নয়টা থেকে বিকাল সাড়ে তিনটা পর্যন্ত ফোন করে আরও যদি কোনো তথ্য প্রয়োজন হয় 
অথবা কোনো ইনফরমেশন লাগে পাসপোর্ট রিইস্যু করার আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন এরপরে আরেকটি কথা আপনাদের যদি কোনো প্রকারের ইনফরমেশন পরিবর্তন করতে হয় তাহলে কিন্তু আপনাদের নিজ নিজ যে নাম্বারটি দিলাম এই নম্বরে ফোন করে আপনাদেরকে বাংলাদেশ হাই কমিশনে আসতে হবে যেমন আপনার যদি ছবি চেঞ্জ করতে হয় ছবি পরিবর্তন করতে হয় অথবা যদি কারো বাচ্চা হয়ে থাকে যে বাচ্চার প্রথম পাসপোর্ট করবে তাহলে কিন্তু সে বাচ্চাকে নিয়ে আসতে হবে কিন্তু আসার আগে অবশ্যই যে দুটি নাম্বার দিলাম এই নম্বরে ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আসবেন অর্থাৎ যদি কোনো প্রকার তথ্য প্রয়োজন অথবা কোনো বাচ্চার প্রথম পাসপোর্ট করবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা সশরীরে হাই কমিশনে আসতে হবে আসার পূর্বে যে দুটো নাম্বার দিলাম এই নাম্বারে অবশ্যই অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আসবেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করি এই যে চারটি ডকুমেন্টস আপনারা দেবেন পাসপোর্ট রিইস্যুর ফর্ম ব্যাংক স্লিপ পাসপোর্টের ফটোকপি ভিসার ফটোকপি এই যে ডকুমেন্টসগুলো আপনারা দেবেন একটা প্রার্থীর জন্য একটা খামে দিতে হবে একটা প্রার্থীর জন্য এক একটা আলাদা আলাদা খামে দিতে হবে সাপোজ আপনারা যদি চার পাঁচজন একসাথে এক খামে দেন হবে না চার পাঁচজন যদি একসাথে অ্যাপ্লাই করেন প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা খামে আলাদা আলাদাভাবে রেজিস্ট্রেশন করে দিতে হবে অর্থাৎ একজন প্রার্থীর জন্য একটি খাম ব্যবহার করতে হবে আমি আবার বলছি বাংলাদেশ হাই কমিশনে যে আপনি ডকুমেন্টসগুলো পাঠাবেন একজন ব্যক্তির জন্য একটি খাম ব্যবহার করতে পারবেন আরেকজন ব্যক্তির জন্য আরেকজন আরেকজন ব্যক্তির জন্য আরেকটা খাম অর্থাৎ একই খামের ভিতরে চার পাঁচ জনের ইনফরমেশন দেওয়া যাবে না একটা খামের মধ্যে একজন ব্যক্তির ইনফরমেশনগুলো ডকুমেন্টসগুলো পাঠাতে পারবেন আপনারা যদি তিন চারজন হন তাহলে তিন চারটা আলাদা আলাদা খামের ভিতরে আলাদা আলাদাভাবে রেজিস্ট্রেশন করে পাঠাতে হবে আপনারা জানেন আমরা মালয়েশিয়াতে পাসপোর্ট রিইস্যু করার জন্য সাবমিট করলেও আমাদের পাসপোর্ট তৈরি হয় ঢাকা থেকে ঢাকা থেকে পাসপোর্ট প্রস্তুত হয়ে মালয়েশিয়া আসার সাপেক্ষে বাংলাদেশ হাই কমিশন আপনাদেরকে এস এম এস দিয়ে জানাবে যে আপনার পাসপোর্টটা ডেলিভারির জন্য রেডি আপনি পাসপোর্ট নিতে আসেন অর্থাৎ কয়দিন সময় লাগবে দুই সপ্তাহ না তিন সপ্তাহ বা চার সপ্তাহ এটা যেহেতু এখন লকডাউনের সময় চলছে বাংলাদেশ থেকে পাসপোর্ট রেডি হয়ে আসার উপরে নির্ভর করে যে কত দিনের মধ্যে আপনার পাসপোর্টটা ডেলিভারি দেবে সেক্ষেত্রে আপনার যে নাম্বারটি দেবেন সেই নাম্বারে আপনাদের নোটিফিকেশন এস এমএস দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হবে এই মোটামুটি আপনার দেশের আপডেট এরপরও যদি আরও কোনো প্রয়োজন প্রয়োজন হয় আমাদের এখানে কমেন্টস করবেন এবং আমাদের ভিডিওটি প্রচুর পরিমাণ শেয়ার করেন প্রচুর পরিমাণ শেয়ার করে অন্য ভাইদেরকেও জানার সুযোগ করে দিন যাতে তারাও জানতে পারে যে কিভাবে সহজভাবে আমি পাসপোর্টটি রিনিউ করতে পারবো নিজের বাসায় থেকে পাসপোর্ট তৈরি রিনিউ করার জন্য আমাকে আর যেতে হবে না বাংলাদেশ হাই কমিশনে সেজন্য প্রচুর পরিমাণ শেয়ার করুন প্রচুর প্রচুর পরিমাণ শেয়ার করুন আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ আজ এই পর্যন্তই আগামীকালকে আমরা ইমিগ্রেশনের কিছু আপডেট নিয়ে আপনাদের হাত আপনাদের কাছে হাজির হব এবং আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দেব গতকালকে এবং আজকে যেহেতু পাসপোর্ট রিলেটেড ভিডিও আমরা তৈরি করলাম সেক্ষেত্রে ইমিগ্রেশনের সংবাদগুলো বেশি বলার সুযোগ পেলাম না আগামীকালকে ইমিগ্রেশনের নতুন আপডেট এবং কি সাম্প্রতিক বিষয়ের যে সংবাদগুলো আছে আপনাদের সাথে শেয়ার করবো এবং আপনাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো দিব সে পর্যন্ত ভালো থাকুন আমাদের ভিডিওটি প্রচুর পরিমাণ শেয়ার করে অন্য ভাইদেরকে জানার সুযোগ করে দিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত